お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、えー、今日はですね、まあ、ちょっと、ゆっくりとお話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、あの、前回の動画でですね、まあ、自分の病気のことについて、まあ、転換ですよというね、ことを、まあ、話させていただいて、まあ、大体、まあ、あの、撮影の時から、まあ、3日、が経過しようとしているんですけども、えー、まあ、オフをですね、しっかりとっています。で、多少リハビリ程度で体を動かしてはいるんですけども、も不思議なことにですね、逆に非常にコンディションが良くなってきてるんですね。で、あのー、まあ、今、東京クラス別に受けてまだ2ヶ月間あるんで、ちょっとまあ、ゆったりとはできているんですけども、前回の東京オープンの時、まあ朝4時5時からトレーニング始めて、時間ある時は昼もやって、まあ夜もやって、で、プラス有酸素みたいな感じで、まあダブル、トリプルは当たり前っていう感じでやっていまして、それをまあ週7で回して、まあ正直、例えば月曜日胸、肩、背中っていう風にやったら、次の日は足、胸、肩みたいな感じでもう休みなかったんですよ、その部位の。休息がでも、あのーまあ、正直それでも大丈夫かなと思っていましたし自分の体の状態的には全然悪くなかったんでそれでいこうかなと思ってたんですけども終わってたんまあこうガタが来てでまあ結果的に病気が発症してしまったってわけなんですけども今回しっかりとオフ今入れてますマオフっていうかそのトレーニングの休養期間なんで。やっていないんですけども、非常に体のコンディションがいいんですね。<笑>まあ多少絞、あのー、もちろん絞れてはい,ないませんし、大会並みのコンディションではないんですけども、今までのその減量期間の中ではかなりコンディションはいい方かなと思っていますで、カーボ、炭水化物も多めに取っていますし、まあちょっと体重が減っちゃうのが、あのー、気がかりではあるんですけども、すごいいいコンディションで来ているんですよね。はい。で、まあ、こんな感じで、何が言いたいかというと、まあ、トレーニングの、その、まあ、オーバーワークであったり、それはもう絶対ダメってことが分かりましたし、あと、睡眠の大切さですね。前回、やっぱりその、オープンに向けての減量の時なんか、4時間しか寝ていない時もありましたし、正直やっぱりそれじゃ体が持たなかったっていうところもありますね。で、あと、オフの大切さ、睡眠ですね。絶対オフは必要ですし、週7で回すのはやっぱり良くないっていうことが分かりました。はい。で、最近ですね、まあいろんなトレーニングの方法がまあ YouTube で流行っていると思うんですね。例えば重さではないとか、効かせが一番とか、あとはこういうフォーム、ネガティブ、えー、収縮、ストレッチ、まあ何、いろんなね、理論がバーって出ているとは思うんですけども、最終的には、その人に合ったトレーニングっていう方法があります。例えば、あの、有名なボディービルダーだってあったら、例えば重さっていう方もいらっしゃいますし、逆にいやいやいや、重さじゃなくて、もうジャイアント、もうジャイアントセットっていう方法があるんですけども、その、例えば胸だったら胸の種目を、えー、休まず4種目やるみたいな、そういう風に、えー、いる方もいるんですけども、だからもう本当にいろんな人のやり方、10人いれば、10人、えー、やり方が違うんで、まずですね、自分のやり方に合ったですね、やり方を見つけていただいてやるのが一番かなと思うので、あの人がやっているから僕もこれをやろうではなくて、あの自分に合ったやり方を見つけていただくのが一番だと思います。だから僕もですね、ちょっと、週7で回すトレーニングっていうのは、週7ダブルスプリットトリプルっていうのは合わなかったっていうわけなんで、またですね、自分に合うトレーニングを僕から見つけていきたいなと思いますので、皆さんもですね、まずは自分の型を見つけていただくのが一番かなと思いますので、まあですね、ちょっとまあトレーニング。ここが奥深いんですけども、それを見つけるのが
面白いところかなトレーニングの醍醐味かなと思いますので、えー、焦らずですねゆっくりやっていきたいと思っています僕も含めてはいただですね筋肥大大きくするんであれば僕の中ではやっぱり重さかなと思いますフォームをこだわった中での重さこれがやっぱり一番かなと僕の中で思っていますので6070で20発30発やれる方はですね120とか絶対いけると思いますあ怪我とかねもちろん気をつけてですねはいベンチプレスの話ですしっかりと重さにはこだわった方が僕的には僕的にはですよ僕の考え的には、えー、筋肥大は有効かなと思いますのでまああとは自分に合ったやり方目的をですね、見つけていただいて、自分のかっこたる意志、一対のガンってやつですね。ショーン・レイ。はい、以上です。さよなら。